Oj, oj, oj. Ah. Ja, jag befinner mig i solens centrum, Karlstad. Eh, och idag är det dags för att hänga med böjda spön. Jag ska gärna träffa Patrik och Robin här inne. Och sen ska Patrik ta ut mig på en liten batalj om vem som fiskar en McRubber bäst. Nu kör vi. Böjda spön, here we go! Det här det är en McRubber. En av många kreationer som kläckts i min skalle för en herrans massa år sedan. Den har tagit många timmar att få till till perfektion. Och för många så har den givit fantastiska minnen. Nu är det dags att se om Sveriges sportfiskebutiker kan fiska den bättre än mig. Välkomna! Det här är The McRubbery Challenge. Tjena, välkomna till Böjda spön. Vi har tre butiker runt om i Värmland, Karlstad, Sunne och Arvika. Och vi har det mesta inom sportfiske verkligen. Men det är klart att predatorfisket och inte minst jäddfisket är väldigt stort för oss. Vi har självklart mängder av klas grejer här och allt du behöver för att fiska jädda. Har ni inte vägarna genom Värmland och skogarna här så finns vi på webben böjdaspön.se. Där har vi funnits nästan lika länge som våra fysiska butiker, över 20 år. Vi har bra koll på den biten och vi jobbar hårt med att ge samma service på webben som vi ger till kunderna i butiken. Det är otroligt viktigt för oss. Idag så ska vi skicka ut Patrik här och visa yes. Claes hur man fiskar med McRubbers på riktigt. Jajamän. Så nu kör vi. Det kommer bli intressant. Det här. Voilà. Ett spö. Nice. Sen har vi med oss de här färgerna. Okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Tror det kan vara något här? Det tror jag absolut. Och så är det lite annat lulla eller mm. lite spinna grejer. Och en ja. Tafs med. Jag gjorde en tafs till dig också med den nya beteslåsen som jag har. Ja, äntligen. Har du några sådana där små, de flesta man fiskar med, de har ju någon sån här trixidé liksom. Det är väldigt få som man, som man fiskar med som är så här, nej det spelar ingen roll. Utan alla har så här, nej det måste vara den tafsen eller den kroken eller och så vidare och så vidare. Ja, egna, egna gjorda på tafsar. Ja, hur bara kör du för eh, material här? Hard mono. Och vilken sockläcka? 1,0. 1,0? Ja. Så att du kan nästan tänka dig att fiska med den Nej, hard mono 1,2. Nej, det kan jag inte. Är det så? Ja. Yeah. Nej, alltså, det är så jävla äh, roligt. Det går inte. Ja, ja okej. Okay. Ja, ja, men då så. Det då får vi se. Okay. Ja. Ja, då får vi köpa det, det andra då. Ja. Va, va, det för, det. Varför? Det är teorin som är roliga. Vad är det som gör att du inte känner att det är... Nej, men jag vet att jag själv har gjort den. Och ja. Hittills så har ju ingenting gått i sönder på det sättet. Du har aldrig haft av en millimeter hard mono? Nej. Oj. Ja, det är bra. För vi, vi fiskade med en annan som hade så här 0,74. Fluo. Ah. Tjocka tafsar är ju kass alltså. <laughs> 0,74 räcker gott och väl. Ja, bara... Väldigt tunt. Ja. <laughs> Men han har aldrig haft ett break heller. Nej. Och jag har till och med klippt av den där 1,2. Skillnad på jäder och jäder? Nej, men det är väl som att vissa vinner på lotto och handlar inte. Ja, precis. <laughs> Shit precis. Ja. Ah, ja, men nu ska vi berätta nu. Vad är det för regler då? Vi kör störst fisk. Störst fisk? Ja, en på fisk. vikt eller längd? Längd. Längd, ja. Okej, okay, men då drar vi igång då. Ja. Då fiskar vi McRubber. Värmland. Och vet ni vad? Game on! Ja, vad säger du då, Patrik? Det här är då första spotten, första kastet. 
helt nytt vatten för mig. Fiskar mycket branter. Ja. Så du ser där då så kommer en älvspåra ut och uh -huh. rundar den ön. Så här har vi fortfarande djupet. Ja. Man börjar sluta ännu mer ner här. Vad pratar du för djupt då? Här är runt 6 meter. Ja, perfekt. Och sen så går det ner mot 7-8. Och det är gräs och tjafs eller? Nej, eller kajt, eller? mycket stock. Stock? Äh, mycket stock. Mycket stock. Eh, jag misstänker ju då att vi ska fiska lite djupt så behöver vi en 20 gram där någonstans att leka med. Eh, och jag gillar, när jag fiskar som miljö så gillar jag att, att fiska ryggryggat liksom. Ja. Eh, jag upplever att man sparar en hel del beten plus att man kan bajsa lite och väcka liv på grejerna. Så jag en... En 29 gram screw in dot på den. Liksom gungar hela betet. Definitivt. Plus i droppet så sjunker den lite mindre med bara huvudet utan den sjunker liksom mer lite lätt horisontellt. Mm. Vilket gör att vi får lite mer presentation på det. Mm. Kan vara. Ja, och vattnet här är jävligt fint. Det är lite homosfärigt så jag kan tänka mig att jäddelar här de är rätt mörka och svarta och kanske leopardbrukade eller? Ja, ganska olika skulle jag säga. Det så? Ja, det är ju mycket älvsjäder som går in här. Ja. Så är det. Så fisken ja. vi fiskar på nu, är den stationär eller vandrar? Det är både och. Okej, okay. och det. vad lever de på här då? Nors, ål, ål. lake. Ja, ingen sik. My mycket och... abborre. Det är jäderna ja. stora här och tunga eller blir de långa älvsjäder? Eller hur, hur, vad är det för typ av fisk vi, vi kör? Det är långa. Långa? Ja. Brackskallar ja. alltså? Finns det mycket vitfisk här också? En hel del. Fan, nu kör ja. vi. Han ja, inte längre. Jag blir ju big fish hunt alltså. Det är alltid kul att titta i andras beteslådor. Ja, de säger att solen alltid lyser här i Värmland. Jag ser att du kör mycket, du kör fjäderlås. Ja. Precis som jag gjorde back in the days ganska mycket. Speciellt i denna sjön då, när det är mycket stock så är det skönt att ha någonting som man kan dra ordentligt i. Ja. Så alltså man kan räta krokar. Och... Ja. Nu ja, ska du få testa en sån där sen. Ja. The new SZ Snap. Den ser ju grym ut. Ja, kul. Och hur är de här då? Tvekar de, följer de eller är det de hugger när de hugger? Det är... Det är, de är de linniga här på sjön eller? Hittills har det varit väldigt varierat. Ja. Det, är, det beror mycket på betesval. Jo. Det, det har man märkt. Det, det ibland bara smäller de till som att det inte fanns en morgondag. Mm. Men det, det kan vara tricky alltså. Många fiskare har tagit precis på ytan här. Ja. Betet hängandes bredvid båten. Ja, jag upplever också det i den här den typen av miljö. Mitt spinnfiske efter jäddan började egentligen 2012. Det var väl i den vevan som första av din batch kom där. Mm. Fabriksgjorda. Och det, det var ett bete jag fastnade för direkt. Men jag hade sådana problem med att få fisk på dem. Alltså jag fick mycket fisk men det var inte storleken som man såg på bilder. <laughs> så, så 2014 så tror jag det var i Stockholm. Ja, såg såg du på mässan. Ja, ja min fråga till dig då var ju hur ska man få större fisk på McRubber? Ja. Jag tror jag gav dig ett ganska enkelt svar. Otroligt enkelt. Nöt. Fortsätt nöta. Och det, sen dess har det blivit McRubber. <laughs> Pannbensfiske. Ja, till slut så kommer jag över metersgränsen i alla fall. Ja. Men det är, man lär sig ju ett vatten på ett sätt också. Visst är det så? Visst är det så? Fan vad kul. Jag är nära, tack. Ja. Är super, super. Vad var första färgen då som levererade för dig? Blåsilver. Blåsilver. Blue, Blue Pearl, Pearl såklart. Blue Pearl. Fan vad kul. Fanns ju inte så mycket att välja på i början där. Nej, det var nej, någon nej. röd. Ja, vet jag, och blå. Ja. Men det där med blått, det är en sån här färg som nästan börjar komma lite i skymundan, alltså, upplever ja. jag det som. Det är väldigt många som nästan är allergiska mot blå, alltså. Den har haft sin tid lite grann. 
Men alla har ju med den i lådan. Ja, ja, visst. Så är det ju. Det var ju som Bengt Öster sa liksom. Om man fiskar i skärgården exempelvis. Du behöver en brun och en blå. Det är lite intressant det där. Det stämmer ganska bra. Jag skulle säga att man behöver en färg till. Man behöver någonting som skriker också. En murrig brun, det blir som en dov. Oh, där så. Nej. Det där var det minsta jag hade sett. <laughs> så är det. <laughs> Helvete vad liten den var. Den kom upp both side. Söt den var. Fick du med den, Philip? Ja, du ser den. Den steg alltså. Jävlar, 40 cm. Brukar de skygga för lampa här eller? Ja, tyvärr. Okej. Okay. Lite bris. Hoppas vi kunna hjälpa till i alla fall. Oh, ja. Det är ett smala sussi, Patrik. Ja. Är det så det går till här i Värmland? Vissa orter, kanske. <laughs> Vissa orter, kanske. Okej. Okay. Jag kan tänka mig det. Mer än så går vi inte in på. Nej. Jag, jag tror att det kan skildra vissa orter över precis hela Sverige. Ja. Visst är det så. Men den har ju verkligen varit en liten ögonöppnare för Värmland, tror jag. Ja. Det är väl egentligen ganska mycket på tv som har varit. Är värmlänningen speciell? Liksom? Sticker den ut mer än... Eller är det bara för att de är härliga? Liksom? Nej, vi, vi är rätt härliga. Vi vågar nog vara lite mer som vi är. Var lite mer som vi är? Ja. ja mer skäringar. Ja, men precis. Hanna Hellqvist. Det är rätt många ja. kvinnliga profiler som kommer härifrån. Ja. Som är riktigt jävla hårda. Det gillar jag. Ja, Kristi Sjögren för fan har vi ju. Ja. Sen har vi ju faktiskt Forshaga. Ja. Det får vi inte heller glömma. Har du varit där och pratat någonting och hängt med dem? Nej, faktiskt inte. Okej. Okay. <laughs> Konstigt nog. Men jag har haft många kompisar som har gått där. Ja. Får åka dit och föreläsa om vinsterna med slomfiske. Det, men det märker man ju att vissa av dem är ju otroligt insatta i olika typer av fisk överhuvudtaget. Ja. Hur kom det så att du fastnar vid jäddfisket då, Patrik? Alltså jag har ju fiskat hela livet egentligen. Mm. Mycket trolling och sånt där med farsan som ung. Ja. Och sen dog det ut lite när man gick ur skolan och fick moped och folk och Ja, och jobb och... framför allt. Ja. Det var väldigt mycket jobb där i början av det har slutet av skoltiden mm. och framåt. Mm. Och sen så fanns ju inte ekonomin till egen båt och sådär direkt. Nej. Jag har varit lite krångel med jobb och sådär till slut. Okej. Okay. Det, det börjar väl egentligen med att man mådde rätt dåligt. Ja, det var så. Det var psykiskt liksom. Och då fan, åker ner till vattnet och sätter sig med ett metspö bara var ju en fröjd. Oh. Men var det den känslan av att liksom inte få någon behörighet och liksom... Ja. Vad fan ska det vara så här livet bara? Jo, jag har ingen precis. som vill att jag ska jobba med Var, var det den liksom? Ja, för det var ju tre av jobben jag började på. De varslar ju efter två månader. Så jag var tänka om lite grann. Sådär. Vad gjorde du då? Nej, men det var småjobb hit och dit hela tiden. Ja. Det, men det tröttnar man ganska lätt på. Mm. <laughs> så då började jag inom, sälja inom motorsport av alla grejer. Okej. Okay. Inte speciellt intresserad av det själv, men, nej, nej, men det, det, jobb, det var en liksom. möjlighet. Mm. Och då flyttade jag in till Karlstad igen. Okej. Okay. Och där blev ju fisket mitt andra liv. Fattar. All ledig tid gick åt det. Så nej, på den vägen är det. Coolt. Så kortfattat kan man säga då att spinnfisket efter jädda ja. bidrog till att du fick en bättre självkänsla. 
kände dig mer liksom, med i matchen. Ja. Det kanske till och med skapade jobbtillfällen. Ja, till slut gjorde du det. Ja. Det... Men hur jävla coolt är inte det egentligen? Ja, liksom? det är väl inte många som får den möjligheten nej. att komma in bara så där i nej, den här nej. branschen. Så, nej, det känns riktigt kul. Ja, roligt. Jag är jätteglad att höra det. Så få, få möjligheten till att visa. Ja, precis. Det är, för mig handlar fiske mycket om att inte ge upp. Liksom. Och det, för mig speglar det livet någonstans. Ja. Jag tror att det är, om man säger så här, bland, bland sociala medier och Youtube-filmer och sånt så tror jag att ibland missas den delen. Ja. För att många tror att det är bara, nej men de får alltid storgädda. Alltid! För det är det enda man ser liksom. Ja. Men de där timmarna bakom. Ja men det är mycket så att sociala medier speglar fel bild. Ja, verkligheten. En del av det. Samtidigt så, så gör det ju extremt mycket nytta. Men den delen tror jag vi måste bli bättre på. Ja. Att visa liksom. Att liksom värdesätta faktiskt varenda fisk man får. Liksom. Ja, gud. Det märks ju tydligare och tydligare att sociala medier är extremt viktigt för olika butikers liksom, resultat, överlevnad... Popularitet etc. etc. Ja, men självklart är det så. Ja. Det är ju alltså, sociala medier idag, det är ju marknadsföring. Jo. Så det, det är ju ett måste för att kunna överleva. Om vi säger jedfemman och ja, det... abortfemman och det liksom. Ja, det, det är ju någonting som har exploderat. Det är kul när kunderna kommer in och kallar färgerna för jäddfemman färger. Ja, ah, coolt. Kommer de in, står de och hänger utanför och vill autografer utav Kalle och så. <laughs> det har väl hänt. Det har det. Det, det har det. Fan vad roligt. Jag kan tänka mig det att de kommer där med sina lowriders, volvos och <laughs> en dunk med räksallad i bakluckan. Och... Martin, Kalle, vi måste få autografer nu. Signera för fan folkhögsbulken. Ska jag bort den här i dopresent? Beglingen utav Värmland. Det är ganska klockren, men... Folk med låga Volvo fiskar inte. Nej, du kanske de inte gör det. Då kommer vi inte ut till olika vatten. Till locationerna. Grums. Där käkade vi på en Sibylla en gång. Mm. Det blev jävligt dåliga magen. <laughs> Vad är det skummaste du har sett här då? Nej, det ska vi inte gå in på. Ah, okej. Okay. Nej. Det strövar runt människor mitt ute i skogen här ifall jag säger så. Som är myggbitna. <laughs> ja, det kan hända. Helt så att du bara dryper blod om dem för att de är helt punkterade. Nästan till. <laughs> Oj! Det... Nej, man har väl fått upplevt ett och annat i skogarna här. Är det så? Ja. Holy shit. Det är nog bizarraste, mest bizarra jag har sett någonsin. Det var när jag fiskade på Skeppsholmen. Ja. Mitt inne i stan. Och så driver vi av en kant där. Det är så här, ja, bergsklipper, nästan som sprängsten liksom. Så ligger vi och driver av en kant så här. Titta upp så här. Då sitter det en, en snubbe som har kjol på sig, eller som en, en dress liksom. Man har målat läppstift runt hela munnen. Och så har han nylonstrumpor som man har rivit upp i grenen så hela paketet hänger utanför. Och så sitter han och täljer med en kniv på en trebit. Och så tittar han på oss och säger han så här. Tjena, nappar du någonting eller? <laughs> Och jag bara, min reaktion var bara, nej det är rätt sekt idag. Ja ah, fan vad tråkigt, ja ah, ja. Kör hårt grabbar. <laughs> Fortsätter han att tälja på den här biten som ingenting har hänt. Uh. Det var faktiskt lite intressant. Ja du är som satt där alltså. <clears throat> fan vad fint <laughs> buske det där på varandra. <laughs> På 
den här typen av fiske vi bedriver nu, då kanske man bara får, du kanske bara får ett, en shot på fisken. Och då gäller det att vara på tå liksom. Och nu, jag brände en fyra alldeles nyss här. Nu ser man här klart tydligt, den höger ju satan, men det var liksom bara ett klick. Så då när jag gick över kroken här lite så känner jag att fan, de är inte 100 procent. Då är det bara en bra fil med sig. Och bara toucha upp dem liksom. Filen, jag skulle säga att filen är nästan lika viktig för mig som en tång alltså. Jag menar det, den här kroken nu, kolla, den är ju sylvass liksom. Det är så här enkelt hjälpmedel som liksom gör att du får den här lilla extra extra på sidan. Sen ibland tänker jag även så här att de här små momenten man gör när man stannar upp i sitt fiske gör att man tankar tillbaka och reflekterar vad man har gjort och gör mig egentligen till en bättre fiskare. Det är som en superkort meditation liksom. Jag tror att det är viktigt att ibland faktiskt tanka på med lite, lite energi och tankar och så tänker man igen så fan jag gjorde jag för fel där och så vidare istället för att bara pang på dem liksom. Så bra ut det där. Nej, så Över huvudet. Är det så de ofta suger här eller? Ja, det var en bra fisk. Om det är bra, då är det någonting som har väckt dem. I like it. Två kontakter där på kort, kort, kort stund. Nu är det spännande. Vi båda gick upp till lite större beten. Vi kör en Big Mac Rubber The Wire. Patrik kör en Pelagic. Och Patrik hade en riktig kyss där. Härliga bitmärken i, i sin i betet där och direkt efter hade jag en stöt direkt men det var bara en bet i padden. Det som är så coolt när man ligger och driver över sådana här stora vattenmassor liksom. Det är liksom som att det blir ännu mer spänning än att ligga och köra någon grundflak eller något liksom. Men när vi ligger ändå på 6,3 meter. Fiskar över ett stort betes fiskstim liksom. Asgård. Äntligen! En bra hugg. Sprattel. Sprattelpelle. Ja. Bara med hoven klara. Ja, <laughs> exakt. <laughs> så ja, åh oh, den är så fin jäddisen. Fan ah, vad roligt. Riktigt snygg jädda. Nej det var klockrent hugg. Det kom här nu. Vi ser hur lång hon är då. Kolla. Så det är fantastiskt med jäddorna. De är liksom, det finns ju alla dess sorter, precis som oss människor liksom. Men ändå är det samma art liksom. Här är en så kallad mörkvattens sjöjädda. Vissa kallar dem för pelagiska när de ser ut så här på buken. Den har gått in i sin, sin miljö för att gömma sig så mycket som möjligt. För att kunna ta all den här betesfisken som simmar runt här. Jävla coolt! Härligt! Ja, ska vi se hur lång hon är då? 77. Otroligt vacker fisk. Grymt jobbat, Patrik. Grymt. Bra jobbat. Ja, känner jag hur pulsen börjar stiga här. Tävlingsnerven i mig. En liten sprattlare. Ja, den här är ju större än din. Så. Där fick han spelet. Han bara, nu är jag i stjärnljuset. Nu ska jag visa dem. Kolla. Skillnad på individer. Vacker jädda. Fan gubben, du leder här. Du, 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 du. Snyggt jobbat, Robin. 
Men självklart finns det ju resor man vill göra. Och vad är det? det nej, jag vill ju upp till norrländska sjöarna. Ja. Det vill jag ju. Du vill köra en roadtrip bara liksom? Ja, precis. Det är coolt. Sova i tält och bara mm. mysa. Det gör det inget. Nej. Leva på akvarie och start. Ja, eller fångad fisk. Man körde ju ett kompisgäng en helg. Mm. Bara, nej, vi har med oss potatis, men vi har inte med oss något mer. Då går mm. vi ut och tar upp babbor eller någon gör och käkar mm. liksom. Det är nice. Inte en matfisk och hela helgen. <laughs> så man kan väl säga att man... Man fiskar inte så jätteeffektivt under den här. Ja. Det är fin det, gubben. Hur känns det nu då? Nu... Den där vi kom för. Nu har vi en sån här här i. Vad fan, det var jag som skulle få den. Det är en sån här riktig skogsjädda. Hon har fyra. Du har inte jobbat. Riktigt bra jobbat. Fan, det här känns som den blir svår att knäcka idag. <laughs> oj, oj, oj. Skrik lite nu, du skulle sjunga grejer. <laughs> ja! Så ja, så ja, det där gillar vi. Förstår ni, ni, ni förstår inte vad vi har krigat. <laughs> bra jobbat, jobbat. Oj, vad tungt då. McRubber Real Series. Pale Pike Hot Tail. Med en spinnarig framför. <laughs> Tack för Vad som ni vet. Varje kast räknas. Vi är aldrig upp. Vissa dagar är helt fantastiskt fiske. Vissa mm. dagar är riktigt tröga. Men, men jag tycker det har varit... Fantastiskt fiske. Absolut. Så fisket ja. handlar inte bara om att fånga fisken utan Nej. det är hela grejen. Och det, jag menar, som du och jag har ju krigat här tillsammans även om det är en tävling. <laughs> så är det så här, jag är ju sjukt glad <laughs> för att ha fått vara med dig och sett den här fisken. Ja. Jag menar, helheten ja, har varit helt magisk. För fan, naturen. Vi tar ut och visar hur man går till här på det här fisket. Vi har fått hängt med några stockar. <laughs> Ja, ah, magiskt. Grym dag, Patrik. Ja. Grym dag. Men nu tar vi det där sista kastet. Det gör vi. Får jag platser? Det gör vi. Färdiga. Gå. Grymt jobbat, Kuben. Stort grattis! Stort grattis! 104 cm. Ilsken. Ja, den var Mörk. inte bra. <laughs> I stimmet. I stimmet. Textbook, liksom. 
Ja, det krävs lite pannben för att knäcka ett vatten, men du har ju definitivt knäckt det vattnet. Grymt bra jobbat. Tack, ja. tack för att du tog ut oss där. Tusen tack. Och ni där hemma, om ni är i, Karlstads, i Karlstadstrakten eller i Sunne eller i Arvika och behöver fiskegrejer, behöver lära er tips och tricks, Böjda spön finns där för er. Gå in på Karlstadsbutiken, speciellt eftersom det är Patrik jobbar där mest. Gå in och så säger ni så här, hej vi vill lära oss allt man kan av det här pannbensfisket deluxe. Han kommer guida er hela vägen. Absolut. Absolut. Tack för det. Tack. Och grattis. Grattis ska vi Bra jobbat. Bästa Patrik. Vilken otroligt härlig kille. Så mycket känslor, så mycket pannben och så mycket tyck om. Han kom, han såg, han levererade en meters fyrre. Grattis Patrik. Stort tack. För allt smör i Småland. Ni får inte missa nästa veckas episod av Macrubber Challenge. Och då kommer ni bland annat att få se det här. Där var den! Där var den! Fördelen med en offset är att du kan fiska bland mycket växlighet. Nackdelen är ju dock att sätta kroken, som i detta ja, fall. Ja, var det det som hände?